ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈസ് കോർണർ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കിഡിയിൽ ഒരു അച്ചാറ് പൊടി അതായത് ഹോം മെയ്ഡ് നല്ലൊരു അച്ചാറ് പൊടിന്റെയും ഈ അച്ചാറ് പൊടി മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിയിൽ ഒരു അച്ചാറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അച്ചാറ് പൊടിയും അച്ചാറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കാണണ്ടേ നമുക്ക് ആദ്യം അച്ചാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു പിഞ്ച് കായത്തിന്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ തന്നെ ഇതോടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ നമ്മളെ കടുക് ഒലുവയൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി പൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറ്റ പുറത്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് മുഴുവൻ ഒരു സ്പൂൺ തേച്ച് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ അത് വറുത്താൽ അത് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാധാ മുളക് പൊടി മാത്രമാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ഒന്ന് വറുത്ത് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ തീരെ ചൂടാക്കാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങാണ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം മുളക് പൊടി കരയാതെ നോക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കായത്തിന്റെ പൊടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കായം കായത്തിന്റെ ചോവ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചട്ടിന്റെ ചൂടിൽ തടി കരഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് എഴുതിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നന്നായി പൊടിയാനേ പാടില്ല ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ടേ പൊടിയാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ അമ്മിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അമ്മി ആ അമ്മിക്കുട്ടി എടുത്തോ അമ്മിമര് വെച്ചിട്ട് അമ്മിക്കുട്ടിയോട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തരുതരിപ്പായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നന്നായി പൊടിയാനേ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കിടിലെ നച്ചാർപ്പൊടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല തരുതരിപ്പോട് കൂടിയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ടൊരു കിടിലെ നച്ചാർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ ഒരു പാത്രം ഞാൻ ഉണങ്ങിയ പാത്രം ആയിരിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ മാങ്ങഞ്ചി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് സാധാ ഇഞ്ചിയാണ് അപ്പൊ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളിന്റെ അല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഉമ്മ പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ നോമ്പ് കാലായാലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരു കീട്ടിലെ നച്ചാറായിരുന്നത് നല്ല ഒരു തൊട്ടുകൂട്ടാ നോമ്പിനൊക്കെ അത്താഴത്തിനൊക്കെ ചോറിന് തൊട്ടുകൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു അച്ചാറായിരുന്നത് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഉരുവയും കടുകും നന്നായി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പൊതിർന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ
ഇനി നമുക്കിത് പരണ്ടിയിലാക്കി വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ വെക്കും ചെയ്യട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് അസ്സാം വരേക്കും